വ്യൂവേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തമിഴ്നാട് ശൈലിയുടെ ഒരു ഡിഷാണ് ചെട്ടനാട് മട്ടൻ മസാലയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചെട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മട്ടൻ മസാലയാണിത് ഈ ഒരു മസാല വെച്ച് നമുക്ക് മട്ടൺ മാത്രമല്ല ചിക്കനിലും ബീഫിലും ഒക്കെ ചെയ്യാം എല്ലാം തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഡിഷസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിഷ് എനിക്ക് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അവര് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചെട്ടനാട് ഡിഷസിലേക്ക് എല്ലാം തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല പൗഡർ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ഡിഷസും ഒരു വിധം നോൺ വെജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിഷസും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അരോമാറ്റിക് സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും വേറെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനിത് തമിഴ്നാട്ടിലൊന്നും പോയി കഴിച്ചിട്ടില്ല റെസ്റ്റോറന്റ് ചെന്ന് മാത്രം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ചെട്ടിനാട് മട്ടൺ മസാലയിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതായത് ചെട്ടിനാട് മസാല പൗഡർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാൻ സ്റ്റോവിൽ വെക്കാം ഇതിന്റെ ഫ്ലെയിം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സിനമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കിലോ മട്ടനാണ് അതിലേക്കുള്ള മസാല പൗഡറാണ് ഞാൻ ഈ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ജാതിപത്രി ഉണ്ടല്ലോ ജാതിക്കയുടെ ഫ്ലവർ അത് ചേർത്തത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം മാത്രമേ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ചില്ലി ചേർക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വീതം ചെറിയ ജീരകം അതുപോലെ വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യൂവിൻ സീഡ് അതുപോലെ ഫെനൻ സീഡ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പച്ചമല്ലിയാണ് അതൊരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനിയും ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇതിന്റെ സ്മെല്ലും മാറും അതുപോലെ തന്നെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പൊ അത് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചു വെക്കാനുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ക്യാഷിനട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഏഴ് ക്യാഷിനട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ സോർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അര കിലോ മട്ടനിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കുക ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒന്നും കളർ ഒത്തിരി ചേഞ്ച് ആവുന്നും വേണ്ട നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ തേങ്ങയിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ഒരു ഓയിൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ടെക്സ്ചർ ആവുന്ന ഒരു ടൈം വരെ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാണും ഇപ്പൊ അത്ര അടുത്ത് അല്ലാത്തോണ്ട് ക്യാമറയിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണില്ല എങ്കിലും നമ്മളിത് സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഓയിൽ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാവുന്ന വരെ സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഒന്നും കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു പൗഡർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പേസ്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു റെഡ് ചില്ലിയുടെ ഈ ഒരു ഞെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൗഡർ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നാക്കി പൗഡർ
ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും അത്യാവശ്യം പഴുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ വീണ്ടും നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മസാലയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ചില്ലി നാലെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സ്പൈസസിന് ഇവിടെ ഞാനൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഡിഷിന് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും ഇനി ഇത് കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവര് നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുളക് കൂടി ചേർത്തിയാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തക്കാളി കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ തന്നെ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഇത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറ്റിനാട് മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നാക്കി പൗഡറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു മട്ടിലേക്കുള്ള മസാല മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂട്ടിയെടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി എല്ലാം റോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൗഡർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ഈ ഒരു സവാളയുടെ തക്കാളികൾ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് വീണ്ടും ഇതിന് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ ആണ് മട്ടൺ ഓൾറെഡി ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജോളം മട്ടൺ കുക്ക് ചെയ്യുക അത് ബോൺസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പീസസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബോൺസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മട്ടൺ പീസസ് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോൺസോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു മട്ടൺ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ആരും കളയരുത് ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ മട്ടൺ വേവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റോക്ക് കളയരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചേർക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി ആവശ്യമാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ സ്റ്റോക്ക് മതിയാവും അതെല്ലാം കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അധികം ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മട്ടൺ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് മട്ടൺ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്തി ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ലിഡ് കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളെ മട്ടൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു മട്ടൺ ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു മട്ടൺ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വെക്കുന്ന റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മട്ടൺ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് കൂടെ മട്ടൺ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചെറ്റിനാട് മട്ടൺ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചപ്പാത്തി ദോശ അതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറി ആയിട്ട് വേണമല്ലോ ഗ്രേവി അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മട്ടൺ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കി എടുക്കാം തിക്ക് ആയിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല അരിഞ്ഞ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതോടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ